আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা করোনার এই মহা দুর্যোগের সময় জানি তোমরা ভালো নেই কারণ হচ্ছে তোমাদের প্রিয় স্কুলগুলো বন্ধ তোমাদের সাথে আমাদের দেখা হচ্ছে না আমাদেরও মন ভালো নেই তার উপর চারপাশে অনেক মৃত্যু সংবাদ আমরা শুনতে পাই প্রতিনিয়ত অনেকের আক্রান্তর খবর আমরা শুনতে পাই সবাইকে আল্লাহ এই মহা দুর্যোগের হাত থেকে হেফাজত করুন এই দোয়া করছি আর লেখাপড়া তো একেবারেই বন্ধ করে রাখা যাবে না লেখাপড়া তো কিছু করতেই হবে অনেক দিন স্কুল বন্ধ গেল তাই আমরা এখানে তোমাদের জন্য চেষ্টা করছি কয়েকটি লেসন ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করার আজ আমার দ্বিতীয় লেসন তোমাদের সামনে এখন উপস্থাপন করছি প্লিজ স্টে হোম অ্যান্ড স্টে সেফ কারণ হচ্ছে কোভিড নাইন্টিনটা সবচেয়ে বেশি ছড়ায় মানুষ যখন কাছাকাছি আসে তখন সো দূরে দূরে থাকলে তুমি যদি এক মিটার দূরে অবস্থান করো তাহলে কিন্তু একজন থেকে আরেকজন এক মিটার দূরে অবস্থান করলে তোমার কোভিড কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম সো বি কেয়ারফুল আমি কবির আহমেদ খান কবির সার নামে তোমরা সবাই চিনো আমাকে মুনশি আব্দুল্লু পাবলিক কলেজের সিনিয়র শিক্ষক রসায়ন বিভাগের আজকে যে পাঠটা আমি তোমাদেরকে সামনে উপস্থাপন করব সেটি হচ্ছে একাদশ অধ্যায়ের খনিজ সম্পদ জীবাশ্ম এর দ্বিতীয় লেকচার প্রথম লেকচারটা তোমার নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছো যদি দেখে না থাকো তাহলে দেখে নিবে কারণ ওই লেকচারটা না দেখে তুমি এটা দেখলে কিছু বিষয় তোমার বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে শুরুতেই সমগোত্রীয় শ্রেণী যে গল্পটা আমি সবসময় করি যে আমার নাম কবির আহমেদ খান আর একজন কিং খান তার নাম হচ্ছে শাহরুখ খান নট সাকিব খান শাহরুখ খান সো শাহরুখ খানের নামে শেষে খান কবির আহমেদ খান তার নামে শেষেও খান খান দিয়ে আমরা কি বুঝি বলতো বংশ বা গোত্র সেরকম যাদের নামে শেষে খান রয়েছে এরা সবাই একই বংশ সো আমি শাহরুখ খান একই বংশের বলতেই পারি বাট আমির খান সালমান খান ওরা না সাকিব খান তো অবশ্যই না শাহরুখ খান ইজ মাই ব্রাদার এটা আমি সবসময় গর্বের সহিত বলি ও হয়তো না বলতে পারে সেটা আলাদা কথা বাট রসায়নে সমগোত্র শ্রেণী মানে কি সেখানে এরকম একটা বিষয় পাবে প্রত্যেকটা যৌগের শেষে তুমি দেখতে পাবে যে একই রকম কার্যকরী মূলক থাকে কার্যকরী মূলক কি এই বিষয়টা আসলে আমাদের বইয়ে খুব বেশি আলোচনা নেই একটু বলে দিই তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে কার্যকরী মূলক হচ্ছে এরকম কিছু মূলক তোমরা পড়েছ যৌগমূলক বাট কার্যকরী মূলকটা অনেকটা যৌগমূলকের মতোই তবে একটু ভিন্ন কারণ কার্যকরী মূলক আসলে সেই মূলক যেটা কোনো একটা যৌগের বা অনেকগুলো যৌগের ধর্ম এবং রাসায়নিক ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সো কার্যকরী মূলক শুধুমাত্র একটা যৌগমূলকই না এর অনেক পাওয়ার অনেক ক্ষমতা রয়েছে কারণ ওই মূলক দেখে যেমন তাকে আমরা চিনতে পারি একইভাবে ওই যৌগুলো কোন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে সেটাও আমরা কার্যকরী মূলক দেখে বুঝতে পারবো যেমন তুমি এখানে খেয়াল করো যে মিথানল শেষে রয়েছে ও এইচ ইথানল তার শেষে ও এইচ আমরা যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করি সেখানেও থাকে অ্যালকোহল ওটাই রয়েছে ওয়েজ তাহলে এই যাদের যাদের মধ্যে বা যে সকল যৌগের মধ্যে তুমি ওয়েজ মূলক পাবে তারাই হচ্ছে অ্যালকোহল যেমন আমরা আগের লেসন তোমাদেরকে বলেছিলাম যে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন থাকলে অ্যালকেন ডাবল বন থাকলে অ্যালকিন আর ট্রিপল বন থাকলে অ্যালকাইন সেগুলো যেমন কার্যকরী মূলক একই রকম ওয়েজ কার্যকরী মূলক তোমরা বইয়ে অ্যালডিহাইড সিএইচও কার্যকরী মূলক পাবে সি ডাবল ও এইস কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বা ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্যকরী মূলক তোমরা সেটাও এখানে পেয়ে যাবে তো সমগোত্র শ্রেণীর প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে একই সমগোত্র শ্রেণীভুক্ত সবগুলো যৌগের একই কার্যকরী মূলক থাকবে যেমন অ্যালকোহল সকল অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক হচ্ছে ওয়েজ একই সমগোত্রীয় শ্রেণীভুক্ত যৌগসমূহে ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে গভীর মিল বদ্ধ বিদ্যমান রাসায়নিক ধর্মে কীরকম মিল এরা একই রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে দেখাচ্ছি যেমন দেখো যে ইথিন এবং প্রোপিন দুটিই তো দ্বিবন্ধনযুক্ত তাহলে একই রকম কার্যক্রম মূলক রয়েছে এর একই সম শ্রেণীভুক্ত বা সমগোত্রীয় শ্রেণীভুক্ত আমরা বলতে পারি তো যদি হয় তাহলে এরা একই রকম বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে কেমন সে বিক্রিয়া এই অ্যালকিন শ্রেণীর সবগুলো যৌগ সংযোজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে অ্যাডিশন রিয়াকশান এটাকে বলা হয় যেমন অ্যালকিনের সাথে তুমি যদি হাইড্রোজেন সংযোজন ঘটাও নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে একশো আশি থেকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এখানে একটু ভুল রয়েছে এই জিরোটা ছোট হবে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ইথেন পাওয়া যাবে একই রকমভাবে প্রোপিন সেটাও হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করবে ওই একশো থেকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 
200 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হয় 180 থেকে 200 2000 না তৈরি হবে প্রোপেন সো দেখো ইথিন এবং প্রোপিন দুটি কিন্তু হাইড্রোজেন সংযোজন বা একই রকম বিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করলো তাহলে সমগোত্রের শ্রেণীভুক্ত যৌগগুলো একই রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই সমগোত্রের শ্রেণীভুক্ত সকল সদস্যকে একটা সাধারণ বা একটা কমন আণবিক সংকেত বা কমন সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা যায় যেমন সকল অ্যালকেনকে তুমি সি এন এইচ টু এন প্লাস টু এই সংকেত দিয়ে প্রকাশ করতে পারবে আর দু একটা বিষয় একটু বলছি যেটা তোমাদের বইয়ে নেই সেটা হচ্ছে যেমন খেয়াল করে দেখো ইথিন প্রোপিন পরপর তাই না একটা দুটো কারবার একটা তিনটায় ক্রমিক আছে তাই তো এরকম ক্রমিক দুটি যৌগের মধ্যে সি এইচ টু মূলকের পার্থক্য থাকবে খেয়াল করে দেখো এখানে কার্বন রয়েছে দুটো হাইড্রোজেন চারটি এখানে কার্বন তিনটা হাইড্রোজেন ছটা তাহলে হাইড্রোজেন ছিল চারটা এখানে ছটা দুটা বেশি কার্বন ছিল দুটো তিনটা একটা বেশি তাহলে পরপর দুটি যৌগের মধ্যে সি এইচ টু মূলকের ব্যবধান থাকবে এটাও একটা বৈশিষ্ট্য আর শেষ এদের ভৌত ধর্মে একটা ক্রম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যেমন তোমরা দেখবে যে প্রথম থেকে চারটা কার্বন মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন এই চারটা কার্বন গ্যাসীয় বাট এদের দেখবা গণরঙ্ক বা স্ফুটর অঙ্কের মান ধীরে ধীরে বাড়ছে মিথেন থেকে বিউটেন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে তার স্ফুটন অঙ্ক সেরকমভাবে এদের ধীরে ধীরে প্রথমে প্রথম চারটা গ্যাস তারপর এগুলো তরল এরপরে কঠিন সো এদের ভৌত ধর্মে একটা ক্রম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি দশম শ্রেণীর জন্য সমগোত্রের শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যসমূহ তোমরা যখন দ্বাদশ শ্রেণীতে রসায়ন দ্বিতীয় পত্র যখন পড়বে জৈব রসায়ন অধ্যায়টা ওখানে রয়েছে সেই জায়গাটাতে এই আরও লম্বা অনেক আলোচনা তোমরা পাবে ইনশাল্লাহ সেগুলো হয়তো ভবিষ্যতে আমরা আপলোড দিতে পারবো আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা করোনার এই মহা দুর্যোগের সময় জানি তোমরা ভালো নেই কারণ হচ্ছে তোমাদের প্রিয় স্কুলগুলো বন্ধ তোমাদের সাথে আমাদের দেখা হচ্ছে না আমাদেরও মন ভালো নেই তারপর চারপাশে অনেক মৃত্যুর সংবাদ আমরা শুনতে পাই প্রতিনিয়ত অনেকের আক্রান্তর খবর আমরা শুনতে পাই সবাইকে আল্লাহ এই মহা দুর্যোগের হাত থেকে হেফাজত করুন এই দোয়া করছি আর লেখাপড়া তো একেবারেই বন্ধ করে রাখা যাবে না লেখাপড়া তো কিছু করতেই হবে অনেক দিন স্কুল বন্ধ গেল তাই আমরা এখানে তোমাদের জন্য চেষ্টা করছি কয়েকটি লেসন ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করার আজ আমার দ্বিতীয় লেসন তোমাদের সামনে এখন উপস্থাপন করছি প্লিজ স্টে হোম অ্যান্ড স্টে সেফ কারণ হচ্ছে কোভিড নাইন্টিনটা সবচেয়ে বেশি ছড়ায় মানুষ যখন কাছাকাছি আসে তখন সো দূরে দূরে থাকলে তুমি যদি এক মিটার দূরে অবস্থান করো তাহলে কিন্তু একজন থেকে একজন এক মিটার দূরে অবস্থান করলে তোমার কোভিড কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম সো বি কেয়ারফুল আমি কবির আহমেদ খান কবির সার নামে তোমরা সবাই চিনো আমাকে মুনশি আব্দুল পাবলিক কলেজের সিনিয়র শিক্ষক রসায়ন বিভাগের আজকে যে পাঠটা আমি তোমাদেরকে সামনে উপস্থাপন করব সেটি হচ্ছে একাদশ অধ্যায়ের খনিজ সম্পদ জীবাশ্ম এর দ্বিতীয় লেকচার প্রথম লেকচারটা তোমার নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছো যদি দেখে না থাকো তাহলে দেখে নিবে কারণ ওই লেকচারটা না দেখে তুমি এটা দেখলে কিছু বিষয় তোমার বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে 